Moin Leute und willkommen zurück zu The Cat Lady. Beim letzten Mal konnten wir uns eines Hauches von Realität und Normalität erfreuen. Und jetzt rufen wir unsere Katzen, damit wir ihnen ein wenig Essen geben können, ein wenig was aus der Pussydose geben dürfen. Spielen wir ein wenig Klavier. Und wie Susan schon sagte, die Katzen können durch die Lüftung hineinkommen. An diesem regnerischen Abend. Gehen die Katzen über die Dächer. Und maunzen und heulen und weinen. Mit ihren smartgrünen Augen. Nacht für Nacht. Und ich weiß nicht... Woher sie das Schlagzeug hat. And who's that? Teacup. I bet you thought you'd never see me again. Well, make yourselves at home. Dinner is ready to be served. Also ich muss schon sagen, Susan hat echt die hat's drauf. Kann gleichzeitig Schlagzeug und Klavier spielen, ohne dass sie ihre Arme bewegt. Respekt. Das ist aber ein cooles Lied, muss man sagen. So. Wir haben jetzt die drei Kätzchen dabei. Anscheinend ist eine obdachlos davon. Zumindest Teacup. Ich gehe mal von aus, dass sie die nicht kennt. So, wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wo füttert man Katzen im, in der Küche? Würde ich zumindest tun. Ich als, äh, als Katzen nah. Hm, anscheinend nicht. Zumindest tut das Susan nicht. Vielleicht macht sie das auch draußen. So, meine Katzenfreunde. Make yourself a home. Ha, kommt rein. Schön, dass ihr da seid. Was hier auf dem Balkon? Schüssel. Ja. Katzenfutter, ein bisschen aus der Pussy-Dose sowas reinlegen, los geht's. Na komm, Pussy Pussy. Yummy yum. So. Die Katzen fressen ein wenig. Das ist ein schönes, ein schönes Bild. Die sind für meine Katzen, das hatten wir schon. Okay. Hallo? Wer bist du denn? You never eat my food, Teacup. Already so. had your dinner, have you? No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. The only friend in the whole fucking world. You come over to keep me company and want nothing in return. I appreciate it. You should know. If you could know what I've been through lately, I've been to hell and back, my boy. But I'm here now, in my flat, alive, and it's still the same mess that it's always been. I'm not sure how to deal with all this anymore. Don't know if I can. I wish I could be like you, at peace with the world, always smiling. Someone's at the door. But who could it be so late at night? Das ist natürlich eine Tatsache, die man nicht außer Acht lassen dürfte, dass Susan jetzt genau in der in dem Chaos und der Welt wieder ist, aus der sie sich so unbedingt befreien wollte. Und dass sie jetzt unsterblich ist, wird ihr auch nicht wirklich helfen. Aber es schafft natürlich eine gewisse Sicherheit. Dadurch kann man sich natürlich den Menschen wesentlich leichter öffnen. Selbst wenn sie einem ein Messer in den Rücken hauen. Macht es einem nichts aus im Endeffekt. Tut natürlich weh, aber man stirbt davon nicht. Okay. Wer ist denn da? Hallo? Are you out of your mind? Do you know what time it is? We've all had it with you and your bloody cats. Ähm. Wahrscheinlich, weil wir Klavier gespielt haben. Äh, Entschuldigung, ich, ich wollte niemanden stören. Tut mir leid. I'm sorry, I didn't mean to disturb anyone. Some of us have to get up early for work. You think it's okay to make noise at this time of the night? Oh, come on. Don't exaggerate. I did play the piano, but only for a minute or two. Enough to wake me up! And this is not the first time, either! If this happens again, you'll see pest control stepping in, and it won't be pretty! Wahrscheinlich ist zwischen dem Leben von Susan und diesem freundlichen Herren nur ein 
ganz, ganz kleines Event geschehen, was die beiden so auseinander gedriftet hat, weil wahrscheinlich könnte dieser Typ sofort auch einen Burnout bekommen und würde dann wahrscheinlich genauso wie Susan enden. Und bei Susan war das höchstwahrscheinlich dann ihr Ehemann, der Auslöser, ich weiß es nicht, ich möchte das natürlich nicht mutmaßen, aber zumindest kommt es mir so vor. Es ist schon erstaunlich, es sind meist nur die kleinen Sachen, die der kleine Tropfen, der das fast zum Überlaufen lassen kann. Ich weiß nicht, ob das ein grammatikalisch korrekter Satz war, zumindest versteht ihr, was ich meine. Die beiden hier sind gar nicht mal so unterschiedlich, beide komplett gestresst von der Welt. Der eine brüllt dabei rum und Susan ist eher introvertiert. Es tut mir leid, ich, ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Bitte, ich mach's nie wieder. I didn't realize it was so late. I won't do it again. Maybe you should get yourself a bloody watch then, yeah? There are other people living here, you know. People with jobs. If this happens again, you'll see pest control stepping in. And it won't be pretty. Okay, du wiederholst dich. fine. I'll keep it down. Good night. Damn cat lady. They should lock her up somewhere. Fucking nutcase. Ich hätte das bestimmt verhindern können. Ich hätte mich einfach... Ich hätte einfach der Katze folgen sollen, wahrscheinlich. Tut mir leid, Susan. Das war meine Schuld. Das war eine schlechte Idee. Standing by the river, I'm thinking. Will I jump again? No. Behind the closed doors, I have fallen in love with the razor. Kapitel 3 Vier, meine ich natürlich. Äh, drei abgeschlossen, so. Eine Kugel für Susan. Die Straße. So einsam. Der Kammerjäger. So gottverdammt einsam. Nur da, um Schädlinge, Parasiten zu ermorden, um andere glücklich zu machen. Rufen Sie jetzt an. Alle Lichter gehen an. Das ganze Haus erwacht.
What? Ist das ein Fuß? Das ist ein Bein. slept all night and most of the day. Why am I still feeling tired? Someone's at the door. I really hope it's not him again. Dieses Ticken der Uhr, ich Das macht mich kürre. Kann man das nicht abschalten? Natürlich nicht. Gut, ich muss auf jeden Fall aufpassen, wenn es um unsere geistige Gesundheit steht, dass ich Höllisch aufpasse, nicht das Falsche zu machen. Ich bin ja generell ein Typ, der Adventures gerne mal alles anguckt und tut und macht. Das sollte ich hier vielleicht nicht unbedingt tun. Also momentan scheint uns das jetzt verwehrt zu bleiben. Unsere geistige Gesundheit noch mal ja in den Keller zu drücken. Na gut, gehen wir erstmal in die Tür. Vielleicht ist es der Kammerjäger, ich weiß es nicht. Und vielleicht war das eben in diesem... In diesem Albtraum von ihr, also diese, was wir eben gesehen haben, dieser Typ mit der Maske ist wahrscheinlich unser nächstes Opfer. Gehe ich von aus. Beziehungsweise unser nächster Parasit, den wir, ne, und so. Hä? Wer sind Sie? Hallo? Hallo, Miss Ashworth. How are you? Are you feeling better? Ähm... Zuerst mal, warum stehen die Leute immer mit dem Rücken zur Tür, wenn ich die Tür öffne, obwohl sie eigentlich vorher geklopft haben? Und zweitens, warum klingt die Frau nach Liz? Die klingt von der, von der Stimmlage und vom Tonfall ein bisschen wie Liz. Aber Liz ist tot. Kenne ich sie? Do I know you? Of course. You don't remember me. My name is Mitzi Hunt. Mhm. Met a few days ago. You were out cold at the time. Those pills you had were real good. You probably had one too many, mind you. Du bist also die in Anführungsstrichen Tochter, die uns gefunden hat wahrscheinlich, oder nicht? Sie sind es also. Ich wusste, sie würden früher oder später auftauchen. So it's you. I had a feeling you'd turn up sooner or later. It is me, indeed. A girl who got in the way and fucked everything up. I'll understand if you're angry at me. It wouldn't surprise me if you blame me for calling the ambulance and saving your life, but I had other reasons for it too. Personal reasons. It's important. It's important. That's why I came here the other night. To talk to you. Vielleicht ist sie ja wirklich unsere Tochter. Das wäre natürlich interessant, wenn Susan gewusst hätte, dass das ihre Tochter war und dass die Tochter mit ihrem Ehemann war, ihrem höchstwahrscheinlich damaligen Ehemann, ihrem Ex-Mann, dann könnte dieser Spruch, das Mädchen, was alles in die Brüche gebracht hat, also, did fuck it up, hat sie ja eben gesagt, dann wäre das natürlich in einem anderen Kontext zu sehen. Außer von diesem Selbstmordversuch. Ich meine nur, ne? ich philosophiere nur. Ihr müsst mir nicht zuhören. Also müsst ihr schon, weil ich hier, ne? <lacht> Ist halt so, ne? Ihr seid, ihr werdet gezwungen. <lacht> Nein, äh, ihr wisst ja, wie es ist. Gut, ähm... Warum würden Sie mit mir sprechen wollen? Das ergibt keinen Sinn. Why would you want to talk to me? It makes no sense. I saw the ad you put in the paper. It seems you have a room to rent. Ach ja. I, they still print that? It was months ago. Nobody ever called. I forgot all about it. I gave up on it actually. Well, I like to be your lodger, Miss Ashworth. But you've got the room and I've got the money. Won't that work for both of us? I'm very tidy. I don't make much noise and I promise not to spend too long in the bathroom in the morning. I don't really 
I read your suicide note, you know. I'm sorry, but I did. I understand that you like your loneliness. You stray from people. I get it. But I won't get in the way. I promise I will give you your space. You won't even know that I'm here half the time. What do you think? Do we have a deal? Well, I guess I could do with some extra money, but... Great! Can I come in? <lacht> das würde mich interessieren, aber was gibt's noch? Ähm... Okay. Sie sagten im Krankenhaus, sie seien meine Tochter. You said you were my daughter at the hospital. You're a little liar, aren't you? How can I trust you? How should I know you won't slip my throat when I sleep? Jesus, what's wrong with you? Slit your throat? Are you always so suspicious of people? If I wanted to do such a thing, I would never have bothered saving you. Would I? Mm -hmm. Just think about it for a second. I was trying to avoid all the stupid questions. I didn't know what else to say. That seemed like an easy option at the time. Otherwise, they wouldn't have let me come in the ambulance with you. And I wanted to see if you've made it. Ich finde die ganz sympathisch, die Dame. Aber man könnte natürlich dann auch auf der anderen Seite fragen, da sie ja Susans Wunsch zu sterben ein Schnippchen geschlagen hat oder eben dem entgegengewirkt hat, ist es ja eigentlich viel grausamer von ihr, dass sie sie gerettet hat. Dementsprechend ist sie ja eigentlich Susans Nemesis, wenn man so will, aber na, ich meine ja nur. Ähm, wie sind sie in der Nacht eigentlich hier reingekommen? Ich bin mir nicht sicher, ich... Wait, can you even afford rent for the room? Well... Hä? Okay, I'll tell you. You won't like it probably, but I'll tell you. I picked the lock. Ich wollte schon sagen. You did what? Look, I know it sounds like I'm some sort of criminal, but believe me, I'm not. My dad was a master locksmith. He knew everything there was to know about locks. He taught me some of that stuff too. Look, I've got this little box. I always carry it with me. There are a few types of lock picks in it. They're very expensive. Custom made. It's now the only thing that reminds me of him. I see. But you know, it does sound like your father was really a burglar, not a locksmith. It's not important anymore. I guess it isn't. But what gave you an idea that you can pick the lock on my front door and just barge in uninvited? I heard the cats. They were going crazy. It was like if all hell broke loose inside. The noise they made. It was incredible. Like ghosts howling. And for a while... It turned into an almost human cry. Well, anyway, I kept banging on the door, but you were already asleep. In a coma or whatever. So I pulled out a sea rake and got the door open. I... You could say I had a hunch. A hunch? Great. I had a hunch that something was very wrong. And I made no mistake, did I? Wissen Sie, das Gästezimmer ist ziemlich mies, also das sollten Sie wissen. This spare room I have is pretty bad, you should know. I'm not fussy. It's not for long anyway. Just a few weeks maybe. Anything is better than what I've got at the moment. Which is? I slept at the train station last night. There's a guy there who talks to rats. You should see him. Wait, can you even afford rent for the room? Sure. I'll pay you for two months in advance. Money's not an issue. Why not go to a hotel then? I hate hotels. More than train stations. With homeless weirdos. And rats. Robbie? Oh no, he's cool. He's alright. And he kept the rats away. Naja, wenn das so ist. Also das zweite möchte ich ungern sagen, weil das ist schon sehr persönlich und ähm, man muss ja jetzt nicht unbedingt die Immortalität seiner selbst unbedingt offenbaren. Warum wollten Sie dieses Zimmer so sehr? Why do you want this room so much? Let's face it. This flat's falling apart. It's cold, it's dark. It's a bit moldy. 
This is the old part of town where nothing ever happens. It's far from the city center, and there are only two buses going through here, and that's if you're lucky. And I'm known around here as a fucked up, wicked cat lady. They'd burn me at the stake if they could. They'd put me in a bag and drown me in the river like a litter of kittens. I'm not exactly great company for a young girl like yourself. Who are they? People. Just people. I don't give a fuck about people, Miss Ashworth. But I do like cats. Do you think they'll smell the rats on me? I'd really use a shower. Die sind ja fast füreinander gemacht, muss man ja sagen. Ich bin sicher, sie ändern ihre Meinung, wenn sie sehen. Ich bin sicher, sie ändern ihre Meinung, wenn sie sehen. Ich liebe es, es zu sehen. Und ich bin sicher, es ist nicht so schlecht, wie du es dir vorstellst. Die Tür ist stuck und es schließt nicht richtig. Es ist okay, ich mag die frische Luft. Es gibt überall ein Klatter. Ich werde es aufhören. Es hat einen schönen Schmerz. Ich werde ein paar Joysticks verbrauchen, um es aufzuhören. Ich liebe Joysticks. Fine. I give up. Follow me. You can see it for yourself, if you're so stubborn. Gut, ich würde aber sagen, das sieht sie erst beim nächsten Mal, denn jetzt stehen sie erstmal Rücken an Rücken, um sich ein wenig ah, zu fühlen. Man muss sich erstmal ein wenig, man muss sich ein wenig erleben, bevor man zusammen wohnen kann. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.